么糟糕，巨大的浪，要吃那个力气乘以三，三倍我都划不过来。从路的尽头进入无人之境，一条独木舟，两个人，八天七夜，十一条湖，一百三十公里。荒野充满了未知和危险，同样也是那么的让人兴奋和着迷。亲近自然，简单生活。我们是生活在加拿大的露露和 Michael。虽然对于户外探险来说，我们是非常业余的，不过这也难以抑制我们喜欢探索的心。今天是我们的第六天，今天早上一起来就刮风。而且是大阴天，跟昨天的浪一边大。一般情况下，按照我们过去的经验，一早上应该是风平浪定的，但是今天一早上风就大。而且听我们旁边那个营地，他带了一个那个就是卫星通讯那个装置，他说今天有可能会下雨，所以说我们还是有点担心的。对，这个小圈圈泡奶茶应该也是没谁了。<笑>上一期视频我们完成了包装那个 Canoe Circuit 的大环线的第五天。也是到目前为止最惊险跟困难的一天，昨晚更是风雨交加。虽然今天早上不下雨了，不过风却没有停，而且又是逆风，我们只能顶着风上路了。好啦，我们现在已经把所有的东西都装全了。这次四个包，再加一个 cart， 一个都没漏，出发。哎呀，我们现在终于从这个 Sandy Lake 滑到了这个旁边的西长的这个河道。刚在 Sandy Lake 那个风大的我真的是吓人啊！我跟 Michael 两个人奋力全速前进，都抵挡不住这个强风。感觉那个强风一路要把我们的船掀翻，太恐怖了。今天我们第六天的这个挑战，从一早上开始就如此的艰巨。现在，终于是从离开那个有史以来风最大的湖 Sandy Lake。现在我们经过前面的岔路，进入了这个细长的河道。河道里面也有风，但是相对而言有两边的屏障，风会小一些。麦克，我们在这来慢慢滑。这河道旁边什么动物、什么人都没有，非常的寂静，旁边全是死树。我们还是要注意方向的，麦克。是吧？左边是 danger， 危险，看不看不 side closed， 都已经关掉了。右侧也有个标志。我们是从右手边这个河道进来的。现在呢，我们要从这一侧这个小溪 creek 进去，然后就可以上岸，然后推船走了。小溪里面虽然也有风，但是水特别的干净和平静。这个小溪看来不让我们通过，这前方堆的一堆障碍物，这是让我们从左边就上了。啊，左侧就上了，就开始抛塔纸了。哎，这怎么抛塔纸？这上面都是草。哎，这怎么抛塔纸？这怎么抛塔纸
啊，这过不去了，这个不知道是风刮的还是什么，这一堆树枝在这边已经把河道堵住了。我跟洛洛准备搬船过去。走，你慢点，等你腿。等一下，等一下，一二三。一二三，哎哎！我现在这个脚啊，就插在这个泥潭里，现在要绕过去，绕过这个枯树枝。妈，这水那么深，你看。对，前面就深了。三点上船吧。哎，平安上船。哎，口沙，我们刚才终于是。顺利的穿越了这个障碍物，<笑>又到小溪的另一侧了。我们前方就是 Portage 推船走的这个岸边了。啊，看看，就在这个凹凹进去，我已经看到牌子了。现在水太浅了 ，Mike 要拖船走，这样比较快。好，好，好。Michael 帮我拖到了岸边，这感觉挺爽。耶<笑>、yeah, ，上岸喽！好，下来。怎么样？今天早上乘风破浪的感觉？哎呀，哎呀站不直了已经。<笑>这趟儿给我们昨天带来了多大的麻烦！我们还是把船搬上来，在这儿。OK。很棒的，很快了，我们已经走出来一半了。这段一共也就一点二公里。我们现在完成了一点二公里的 Portage 推船走，现在又离开岸边，滑到了一个小湖上。现在太阳竟然穿过层层云雾出来了，照在这个湖上，波光粼粼的，还照在我们的身上，有点小温暖。哎呀！这个太阳照在身上真的是温暖了一些。今天早上又冷，风又大，浪又大，真的太恐怖，跟在海上差不多。现在虽然还有风，但是相比早上已经好太多了。经过了刚刚一点二公里的拖船走，我们现在来到了 Babcock Lake。这个湖不算太大，差不多三公里就能穿过去。后面的一条湖更小，叫 Sky Lake， 再后面就会到达我们整个环线西面最大的一条湖 Spectacle Lake， 那也是我们今天的目的地。希望一切顺利。经过了大概将近一个小时的 paddle， 我们现在终于终于来到了这个 b a r c o c k Lake 的对岸，就在我的正前方。在 s q u a r Lake 上面，哟，这个还能叫个湖吗？全都是水草，水草中间呢有这个小小的小水道，这细细的，就是感觉像是个小溪啊。对，像是个小溪。其实整一个这一片这个草，它下面都是湖，只不过这个草长得过于茂密了，可过于茂密了，水它也浅。嗯，现在洛洛划船水平也长进了，这么窄的湖面。小道儿，左来左来两下，右来两下，滑的还挺好啊！你是？对呀、啊，这不是我带你在那个小弯弯绕里滑。
，前面感觉要下雨了，天越来越阴了。坡大也虽然结束了，但是这面风有点大呀。哇塞！十四号露营地。哇塞，这风有点大呀。哇，现在风越来越大了，而且万万没想到，现在竟然开始下雨了。这就是在湖面上面大家说的最危险的天气 ——storm。暴风雨，哇，你看这个风，我的衣服都穿不上。哇，真的是，现在这个雨水就打到我的脸上，太吓人了。你看看这我身上的雨水，全是雨水，全是水珠。现在前方的这个天气啊，越来越糟糕，巨大的浪。刚才那三条船，他们提前走了，正好现在被卡在这个水上。在这个右侧，他们现在赶紧靠岸边，靠岸边没办法上陆地也很危险，啊，太恐怖了！现在暴风雨停了，阳光出来了，我们现在又准备下水了。希望天气变得越来越好，风浪越来越小啊！我们顺利到达今天晚上露营地。不是四十六就是四十八，这是我们今天晚上的目标，加油！啊，现在大家都又开始滑了，加油啊！哇塞，哇塞，我和 Michael 现在在这个湖面上滑，这个 Spectacle Lake， Spectacle Lake， 真不是吹的，这是边下雨边滑，你看我全身湿的，全是水珠。哇、哦、塞！你看我哭了，刚才那个雨点大了，就跟猪窜一样。麦克还说呢，赶紧拍，赶紧拍！我说你还要不要命了？现在雨稍微小一点了。你看我们船，我们船上全是水，滴的全是水珠。哇塞！你看右前方，就是四十五号露营地。哎呀，就在这个位置。哎，我们继续前进吧。感谢风浪变小，天变晴了。我们继续前进吧，麦克，不停了，走起！前方这个地方有一个半岛，这样伸过来，差点把这个湖道都堵上了。我们老邻居他们直接是下水拎船走的，麦克。那我们也得下水。我们现在也开启了，我们现在也下水了，开启了拖船走的模式。我们正式离开了刚才身后的这片浅滩，然后向新的湖前进发。这个新的湖里面有四十六号、四十七号、四十八号露营地，都是我们的目标。我们现在沿着我们老邻居的路线靠左岸滑，因为我们今天晚上的理想路径四十八号在左侧，在湖的左侧，就是这个新的湖。看看刚才那个岸边。我和 Michael 紧急的停靠在岸边，因为刚才又开始暴风雨。哇塞，刚才真的是奋力滑，我真的是叫吃奶的力气乘以三，三倍我都滑不过来。我跟 Michael 两个人好不容易，好不容易，终于从前面的那个小半岛绕过来了。现在在这个岸边停靠在这儿，我们对面就是四十八号露营地。我们现在呢，现在再休息一下。等到风平浪静了，再到对面去露营。今天晚上不走了，就在这儿了，给我和 Michael 累惨了。终于，终于，我们滑到对面来了，在我们身后，就是我们刚才避难的那个半岛。现在我们终于滑到了对面的露营地来了。Oh my god！ 终于是到了四十八号露营地。Michael 今天心心念念。到的目的地了，我现在已经彻底累瘫了
。哎，我的天呀、啊，这一路上真的是，全都是惊心动魄，真的是惊心动魄。我就觉得，我和 Michael 整个这个八天七夜，这个旅行到今天为止，今天的是第六天啊、哦，是目前为止最难的一天。之前我们每天都会出故障，但是呢，每天也都会有沮丧，也会有开心。但是呢，已经觉得自己到达自己的极限了。在跟今天的这个暴风雨中划船相比，我觉得今天才是极限。对，每天都在突破极限，哎、呃。啊，这边还有两个，我觉得这两个。现在又开始下了，看看这个雨多大！我、哦、的天，我们还好停下来。我觉得我们这个四八号路一定特别好，这后面有个新的这个小木屋，这个、小木屋特别大，正好我们今天晚上可以在这里躲雨吃饭，会温暖很多。现在我实在太冷了，我穿了。两件外套，感觉都瑟瑟发抖，脚现在刚才浸在这个湖水里，冰冰凉。旁边有很多的餐桌，可以做饭吃也是我们过去六天以来最丰富的一次晚餐，因为我们今天太累了。经过这个暴风雨的洗礼以后，我和 Michael 决定一定要吃顿最好的。今天晚上有重庆小面，下面全是豌豆黄，还有日本豚骨拉面，这是汤面。另外还配上了我的煎蛋，这现在已经滴上酱油了，还有牛油果。一起吃，这才叫爽。今天是我们行程的第六天，我们原计划八天的行程，本来是打算后半段行程放松放松，慢慢滑，多享受享受自然。不过天气预报说这几天会连续下雨，而且大降温，所以我们打算明天早上五点钟就起床，一早出发，明天就滑完全程。今天晚上我们就早点休息。在这寒冷的荒郊野里，炫一口浓香四溢，哎呀，我都没有办法用语言形容的巨香巨香的溏心蛋，真的太幸福了！哎呦，太幸福了！我们刚才已经睡下了，又从这个睡袋里爬起来，因为听到这个露营地的邻居说有 m o 就是这种加拿大这个北部很独有的一种野生动物。看了半天才发现，原来在对面的这个草坪上，这个母母一只成年的母斯带着一只小母斯正在那吃晚餐，远远的可以看见，但是呢看不得真切。Michael， 你划船划过去吧。哎，算了，不能睡觉，明天估计还能看。好，明天我们早起啊。现在是清晨五点半，我和 Michael 已经起来了。现在湖水超级超级的平静。离开四十八号露营地，向着今天我们整个 Circle 的终点。国王 Lake， 进发，走。哇，你看早上湖面上的雾气，对，像仙境一样。
看前面那个小红房子了吗？看到了那，那就是我们的终点。对。啊，快了，快了，快了，胜利在望，这就叫做胜利在望。哇塞！终于，我们要到达终点啦。这个就是我们终点上船的地方。Bikers Landing， 在我们前方，前方这个小屋上面写的 Bikers Landing， 对，终点站。走走走走走。好多人在这合照呢，来一口。左手边这个红房子就是我们的出发的那个起点吧？对，就是我们租船的地方。租船的地方，我们进去的。We are first landing. We are come back. We are here finally. <笑>我们回到终点啦！哎呀，我的妈呀！一百三十公里的，一百三十公里的 canoe circuit， 真的不是吹的，真的是。惊险又刺激，但是现在想来挺有趣的。我们这次一共划船划了差不多一百三十公里，然后 p o t a g e 推船走差不多是十几公里，一共一百四十多公里的行程，中间还包含一个短途往返跑。哎呀，真的是很不赖。下船吧 ，Michael。谢货喽！谢东西了，这是最后一次卸货，要跟我们陪伴我们七天六夜的。可爱的肯努，还有抓马卡尔说拜拜了。<笑>这条船也是挺不错的，最起码把我们安全送回到了陆地上。哎呀，啊，庆祝我们顺利的完成了 Four Long Lake 的 Canoe Circuit。这个是我们带出去准备 Circuit 里面一直没舍得喝，一直带回来了，还剩一瓶。喜欢我们视频的朋友，请一定要给我们点赞加关注。我们下期视频再见。我们现在先去这个省立公园注册办公室，要去 sign off 一下。完成了整个 canoe circle 之后呢，要去告诉工作人员你已经出来了，这样他们就不会担心你的安全。我们把我们写上去，就代表我们安全回来了。走喽。